সিয়ের যেতে যেতে বলতে থাকল কুইনকে জড়িয়ে ধরতে যাব ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল বিরক্তি নিয়ে ফোনটা রিসিভ করলাম ডেভিলটা আমার কাছে আসতেই ফোনটা বেজে উঠল যাও বেবি তোমার অফিস থেকে ফোন আসছে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললাম তোমার হাসি আমি বের করছি রাতে এসে মেক অফিসে চলে গেল আর ফারা আলফার রুমে যে আদিলকে বাইরে ডেকে আনল হ্যাঁ দিউ বল কেন ডেকেছিস শোন নীলাইকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল ও সেখান থেকে পালিয়েছে আমার কাছে লাস্ট ইনফরমেশন অনুযায়ী আদিবার সাথে নীলাইকে দেখা গেছে হোয়াট কিসব বলছিস তুই দি হ্যাঁ আমি যা বলছি একদম ঠিক বলছি এখন ওদের উপর নজর রাখা হয়েছে তুই চিন্তা করিস না তোর এই দি থাকতে তোদের কোনো ক্ষতি হতে দিবে না দি তোকে কিছু বলার আছে আমার হ্যাঁ বল দিকে সেই রাতে আদিবার সাথে যা যা কথা হয়েছিল সবটা বললাম বললাম না তুই চিন্তা করিস না আদিবা তোদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আর বাকি রইল নীলয় ওকে আমি দেখে নিচ্ছি হুম বাট নিজের দিকে খেয়াল রাখিস তুই যে ডেঞ্জারাস কাজগুলো করিস তাতেই আমার ভয় লাগে পাগল ছেলে শোন আমি বের হচ্ছি আলফার জ্ঞান ফিরলে তুই আর আলফা খেয়ে নিস ওকে ওকে বাট তুই কোথায় যাচ্ছিস কাজ আছে যাচ্ছি বাট বাড়ি থেকে বের হবি না কিছু লাগলে বাইরে গার্ডকে বলবি ওকে ওকে বাই রেডি হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলাম সব রেডি তো হ্যাঁ বস সব আর্মস রেডি করা আছে কিং গ্রুপের লিডার কখন অ্যাটাক করবে এমন কোনো খবর আছে হ্যাঁ বস ওদের দলের আমাদের কিছু লুক আছে ওরা ইনফরমেশন দেয় ফোনে একটা মেসেজ আসলো বস ওরা আমাদের এরিয়া ক্রস করে ফেলেছে যে কোনো সময় অ্যাটাক করতে পারে অল বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আর্মস নিয়ে রেডি হও অ্যান্ড বি কেয়ারফুল মাক্স যেন সবাই পড়ে থাকে বলতে বলতে হঠাৎ অ্যাটাক করে বসে কিং গ্যাং দলের লোক দু দিক থেকে আমাদের উপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে কিং গ্যাং বস কুইনকে কি টার্গেট করব আমরা না আজ শুধু আমার পাওয়ারটা বুঝিয়ে দিয়ে যাব কুইন গ্যাং এর বিশেষ কোনো ক্ষতি করার প্রয়োজন নেই ওকে বস কুইন গ্যাং বস ওরা তো থামিয়ে দিলাম ওরা জাস্ট আমাদের ভয় দেখানোর জন্য অ্যাটাক করেছে যাতে করে ওদের ভয় পেয়ে স্যালেন্ডার করি কিং গ্যাং বস ওরা কি স্যালেন্ডার করবে হুম অবশ্যই করবে শুধু একটু বেশি ডোজ দিতে হবে এখন সবাইকে ব্যাক করতে বলো বাট বস যা বললাম তাই করো ওকে বস কুইন গ্যাং নিখিল ওরা জাস্ট ওদের ক্ষমতা দেখাতে এসেছিল আর এখন ফিরে যাবে সবাইকে বলো ফালতু গুলি খরচ না করতে বস আপনি চাইলে কিংকে মেরে ফেলতে পারতেন তাহলে মারলেন না কেন বিকজ ওরা যেমন ক্ষমতা দেখানোর জন্য আমাদের উপর অ্যাটাক করেছে ঠিক তেমনি আমিও অ্যাটাক করব তবে অন্যভাবে ডেভিল মার্কা হাসি দিয়ে দিলাম বললাম জিজু আপনার পায়ে কি হয়েছে না তেমন কিছুটা হোটেলে মিটিংটা অ্যারেঞ্জ করা হয়েছিল হোটেলে যাওয়ার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি তাই মিটিংটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে দিদি আমি ডক্টরকে কল করছি এখনই আপনি এখানেই থাকুন না শালা বাবু তার প্রয়োজন নেই আমি ডক্টর দেখিয়ে এসেছি তোমার বোন কোথায় দেখছি না যে কি বলি এখন আয়া মানে দি তো দি তো কি ব্যাপার শালা বাবু জাস্ট জানতে চেয়েছি কোথায় তোমার দি আর তুমি কিছুই বলছো না না মানে দি তো আই এম হিয়ার মেক পেছনে তাকিয়ে দেখি কুই হাতে অনেকগুলো শপিং ব্যাগ মেক তুমি এখন এখানে তোমার তো আসতে লেট হবে এটাই তো বলেছিলে হঠাৎ মেঘের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ব্যান্ডেজ করা মেক তোমার পায়ে কি হয়েছে ব্যান্ডেজ করা কেন ভয় পেয়ে বলল দি জিজু অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই পায়ে চোট পেয়েছে হোয়াট মেঘ এখন কেমন আছো ডক্টর দেখিয়েছো এখানে কি ব্যথা করছে আমি ডক্টরকে কল করছি 
কুল কুল বেবি কুল এত হাইপার হওয়ার কিছু হয়নি সামান্য জোট পেয়েছি আর ডক্টরও দেখিয়েছি চলো তোমাকে রুমে নিয়ে যাই দি আমিও হেল্প করছি হুম পিচ্চি আর আমি মেককে ধরে রুমে নিয়ে শুয়ে দিলাম পিচ্চি তুই আর আলফা কি লাঞ্চ করেছিলি দাদি আলফা এখনো ঘুম থেকে উঠেনি তাই আর কি শালা বাবু কেন খাওনি তুমি আর কুই তুমি কেন ওকে খেতে জোর করলে না জি জি এতে ধীর কোনো দোষ নেই দি বলেছিল খেতে কিন্তু আমি আলফার জন্য ওয়েট করছিলাম বিকজ ওর ঘুম ভাঙলে একা একা খেতে চাইবে না তাই মিথে বললাম মিথ্যা বলল কেন পিচ্চি ও আচ্ছা কিন্তু আলফার এখনো ঘুম ভাঙলো না কেন জিজু আলফাকে কড়া ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে আই থিঙ্ক তার জন্য ওর এখনো ঘুম ভাঙছে না কুইন তুমি কোথায় গিয়েছিলে নেক আমি ভাই আর আলফার কে বাকি থাকা কিছু শপিং করতে গিয়েছিলাম নেক তোমাকে কিছু বলার আছে দি তোরা কথা বল আমি আলফার রুমে যাচ্ছি দেখি ঘুম থেকে উঠছে কিনা না ভাই তুইও থাক তোর জানার দরকার আছে আমার কথাগুলো ওকে কুইন বলো কি বলতে চাও আমি অনেক ভেবে দেখেছি মেক তাই ভেবেই বলছি আলফা আর ভাইয়ের আকত্ব সেরে রাখব আর আনুষ্ঠানিকভাবে সবাইকে পরে জানাব কিন্তু কেন কুইন হঠাৎ এমন ডিসিশন এটা হঠাৎ না মেক আমি অনেক চিন্তা করে এই ডিসিশন নিয়েছি তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছ নিলয় এখন বিডিতে আছে আর এখন বিয়ের বড় অনুষ্ঠান করলে এটার খবর নিলয়ের কাছে চলে যেতে সময় লাগবে না হুম ঠিক দি তুই আমাদের জন্য যেটাই করিস না কেন আমাদের ভালোর জন্য করিস তো যেটা ভালো মনে হয় কর তবে আমি তোর সাথে সহমত বিকজ এখন আলফার সেফটিটা আমার কাছে জরুরি বেটার থেকেও হ্যাঁ কুইন তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই করো এখন তুই আলফার কাছে যা ওকে দেখে আয় আমি তোর জিজুকে চেঞ্জ করে হেল্প করি ওকে দি রুম থেকে বেরি আলফার রুমে চলে গেলাম কি সোনা এখনই কি তুমি বাইরের পোশাক পরে থাকবে চেঞ্জ করবে না না তুমি করিয়ে দাও তাই বেবি ওকে আস্তে আস্তে কোটটাই খুলে ফেললাম শার্টের বোতাম একটা একটা করে খুলে শার্টটাও খুলে ফেললাম আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে ডেভিল মার্কা হাসি দিলাম কুইন আমার শার্ট খুলে আমার দিকে ডাকিয়ে কেমন একটা হাসি দিল তারপর আমার বুকে হাত দিয়ে স্লাইড করে কমরের কাছে এসে প্যান্ট ধরে টান দিল এই এই কুইন কি করছো প্যান্ট ধরে টানাটানি করছো কেন প্যান্ট ধরে বললাম কেন গো জানো তুমি না বললে তোমার ড্রেস চেঞ্জ করিয়ে দিতে হুম হ্যাঁ না মানে বলেছিলাম তো তাহলে এখন কেন চেঞ্জ করতে দিচ্ছ না হুম আলফা তুই এখানে মেঘের মুখে আলফার নামটা শুনে পিছনে দরজার দিকে তাকাতেই দেখি দরজা বন্ধ কেউ নেই এই মেঘ কোথায় আলফা বলতেই সামনে তাকিয়ে দেখি মেঘ বেডে নেই ওয়াশরুমে তাকিয়ে দেখি মেঘ ওয়াশরুমের দরজা বন্ধ করে দিল ওহ কুইন এখনই আমি যদি তেরোটা বাজিয়ে দিচ্ছিল যদি না মিথ্যে বলে ওয়াশরুমে চলে আসতাম মেঘ এখন ফ্রেশ হয়েই বার হবে ততক্ষণে ওর জন্য কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে আসি বেচারা একেবারে মেয়েদের মতো লজ্জা পায় আদিবা এটা কার বাড়ি হেই নীলয় ভয় লাগছে বুঝি ভয় আর আমি হাসালে বলে না তো এটা কার বাড়ি এটা আমার আবির ভাইয়ার বাড়ি ভাইয়া কিছুদিনের জন্য ভাবিকে নিয়ে চেন্নাই গেছে ও তাহলে প্ল্যানটা করে নেওয়া যাক এখন প্ল্যান তো আমার করা আছে অলরেডি শুধু অ্যাপ্লাই করা বাকি তা প্ল্যানটা কি শুনি আলফার সাথে যেহেতু আদিলের বিয়ে তো বিয়ের দিন আমরা আলফাকে কিডন্যাপ করব কিন্তু কি করে এত সিকিউরিটির ভিতর থেকে কি করে নিয়ে আসব আমি কোনো কাঁচা খেলোয়াড় নই নিলয় তাহলে শোনো ও গ্রেট আইডিয়া আদিবা আমাদের জুটি কিন্তু বেস্ট এখন তুমি রেস্ট করো কাল দেখা হচ্ছে আর বাড়িতে সব আছে রাতে আমি ডিনার পাঠিয়ে দেব ওকে ডান বাই 
এই যে ম্যাম ঘুম হলো আপনার আমি আমি এখানে কি করে এলাম আমরা তো শপিং করতে গিয়েছিলাম তাহলে তুমি শপিং বলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কি হয়েছিল তোমার তখন কি মাথায় হাত দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে আদিল আমি আমি ওখানে নীলহিকে দেখেছিলাম আর ও আমার কাছে কাম ডাউন আলফা কাম ডাউন কিছু হয়নি নীলহি তোমার কিছু করতে পারেনি রাখো एवरीथिंग इज ओके नाउ ओ ओ ओ আবার ফিরে এসেছে আমার ক্ষতি করার জন্য আদিল কে জড়িয়ে ধরে মেটা বেশ ভয় পেয়ে আছে ওকে খাই ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না আলফা তাকাও আমার দিকে লুক এট মি আলফা দুঃখের দিন মুখ ধরে তুমি একা বিশ্বাস করো তো আলফা নিজের থেকেও বেশি আদিলের দিকে তাকিয়ে বললাম তাহলে এখন খাবারটুকু কেন দেখো তোমার জন্য আমি না খেয়ে ওয়েট করে আছি কখন তোমার ঘুম ভাঙবে আর কখন আমরা একসাথে খাব মুখ কালো করে বলল কি তুমি আমার জন্য না খেয়ে আছো এখন কয়টা বাজে সন্ধ্যা 6টা ও মাই গড আমি এখুনি তোমাকে খাবার দিচ্ছি কি যে করো না আবুল দাঁড়াও আলফা তোমাকে খাবার আনতে যেতে হবে না এই দেখো আমি খাবার গরম করে সাইড টেবিলে রেখে দিয়েছি তুমি ফ্রেশ আসো তারপর একসাথে খাবো ওকে আমি এই যাব আর এই আসবো বলি ওয়াশরুমে দৌড় দিলাম পাগলি মে যাই খাবারটা ঠিক করে টেবিলে সাজিয়ে দিই হে আবুল তুমি তো খুব সুন্দর করে খাবার সাজাতে পারো যাক বিয়ের পর আমার আর কোনো টেনশন নেই আমি রান্না করব আর তুমি খাবার সার্ভ করবে একবার বিয়েটা হয়ে যাক তারপর দেখছি তোমাকে কেন কেন বিয়ের পর কেন দেখবে আমাকে এখন দেখে নাও বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললাম তাহলে তো তোমাকে আমার আরও কাছে আসতে হবে কিলার লুক হাসি দিয়ে বলল মা মানে কাছে কেন আসতে হবে দূর থেকে দেখো বিয়ের পর তো আর দূর থেকে তোমাকে দেখব না কাছ থেকে দেখব তাই তুমি যেহেতু দেখতে বললে তাহলে বিয়ের পর যেভাবে দেখতাম বিয়ের আগে তোমাকে সেভাবে দেখব এখন এই নাইটিটা আমার সামনে পড়ো হোয়াট আর ইউ হ্যাভ গন ম্যাড আবুল আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি সেটা হয়তো তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি কিছুই ভুলছি না তুমি ভুলে যাচ্ছ যে মাত্রই তুমি বললে বিয়ের পরে কেন আগেই দেখো আর আমি আমার বউকে যেভাবে দেখতে চাই না কেন তুমি সেইভাবে আমাকে দেখাতে বাধ্য বিকজ তুমি অনুমতি দিয়েছ হাসি দিয়ে ও গড তুমি না আচ্ছা বাদ দেও এইসব চলো খেয়ে নেই প্যাটের ভিতর ইঁদুর বিড়াল দৌড়াচ্ছে ক্ষুদার ঝালায় হার তো মানলেই তবে তর্ক করো কেন ওকে এসো আমি নিজের হাতে আলফাকে খাই দিলাম নিজেও খেয়ে নিলাম তারপর দুজনে ছাদে চলে গেলাম খোলা হাওয়া খেতে হ্যালো বস আপনার কথা মতো সব কাজ হয়ে গেছে গুড জব নিখিল এখন বাকি ইনফরমেশনটা আমার চাই আজ রাতের ভেতর ওকে ওকে বস রাখছি তাহলে কলটা কেটে পিছনে তাকিয়ে দেখি মেঘ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি ভাবছি মেঘ পুরো কথা শুনেনি তো মুখের এক্সপ্রেশন ঠিক রাখতে হবে আমাকে আজ রাতের ভেতর তোমার কিসের ইনফরমেশন চাই কুইন আরে মেঘ তেমন কিছু না আজ আলফা জ্ঞান হারালো না শপিং মলে তাই আমার কিছু জানা শোনা লোকদের খবর নিতে বলেছি ওই শপিং মলে সিসি ক্যামেরাগুলো চেক করে দেখতে যে আলফা কাকে দেখে কাকে দেখে এমন বিহেভ করল একদম মিথ্যে বলে দিলাম মেঘকে ও আচ্ছা তো তুমি এত ঘামছো কেন কুই খুব গরম লাগছে ঠিক আছো তো তুমি আই এম অ্যাবসলিউটলি ওকে ডোন্ট ওয়ারি কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তো মেঘ খেয়ে নাও আমি আলফাকে দেখে আসছি ফোনটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ওকে আশফি তুমি এভাবে হাতে হাত রেখে বসে থাকলে তো চলবে না কোনো প্ল্যান নেই এভাবে কি করে মেঘ আর ফারহাকে আলাদা করব আমরা ডোন্ট ওয়ারি বেবি প্ল্যান আমার করা হয়ে গেছে কাল থেকে প্ল্যান মতো কাজ করব এখন আমাকে রেস্ট নিতে দাও তো দেখো আসবি তুমি যাই প্ল্যান করো না কেন আমার মেঘের যেন কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে কিন্তু ফারহাকে শেষ করতে আমি দুবা ভাববো না ওকে কি বললি তুই গলা চেপে ধরে বলল তারপর আবার বলল 
আমার জানের ক্ষতি করবি তুই তার আগে তোকে আমি শেষ করে দিব গলা শক্ত করে চেপে ধরে আসবি ছাড়ো আমি ফারার কিছু করব না প্লিজ লিভ জোরে ধাক্কা দিয়ে আসবিকে সরিয়ে দিলাম পানি পানি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে পানি গ্লাসটা যারা সামনে দিলাম আসবি পানি গ্লাসটা দিতেই সবটা পানি খেয়ে নিলাম সো মিস যারা ইন ফিউচার আমার ফারার কোনো ক্ষতি করার চিন্তা মাথায় আনলে আজ যে কাজটা শেষ করলাম না সেই কাজটা তখন শেষ করব জাস্ট মাইন্ড ইট বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম আসফি খান তোমার করা আজকের এই অপমান যারা ভুলবে না ফারাকে তো আমি শেষ করবই সাথে তোকেও আমি শেষ করব জাস্ট মেকে একবার আমার হয়ে যাক তারপর পয়সাশি খাসি দিয়ে বলল আলফা একটা গান হয়ে যাক তোমার গালে কি বলো না আবুল আমি তেমন গান গাইতে পারি না তুমি গাও আমি শুনি দেখো আকাশটা মেঘলা হয়ে আছে ঠান্ডা বাতাস বইছে চারিদিকে আর চারটাও মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে যেন মেঘের বুকে আলো ছায়া খেলায় মেতে আছে আর এই সময় আমাকে একটা রিকোয়েস্ট করলাম বাট তুমি রাখলে না মুখ গোমরা করে বললাম ওকে ঠিক আছে আমি গাইব বাট আবুল তুমি গান শুনে হাসবে না কিন্তু ওকে ওকে রান শুরু করো কি গান গাইব ভাবছি হ্যাঁ মনে পড়েছে আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে আমার দিনগুলো সব রং চিনেছে তোমার কাছে এসে শুধু তোমায় ভালোবেসে স্যার ম্যাম আলফার গান শুনতে যাম কি অসম্ভব ভালো কায় আন মনে ওর দিকে তাকিয়ে গান শুনছি তখনই সার্ভেন্ট এসে ডাক দিল কি হয়েছে কি না মানে স্যার গান গাইছিলাম হঠাৎ সার্ভেন্টের ডাক শুনে গান গাওয়া অফ করে তাকাতে দেখি আবুল রাগ আর বিরক্তি চোখে সার্ভেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে আর বেচারা সার্ভেন্ট ভয়ে কালচুমাচু করছে আহা আবুল এভাবে বকছো কেন কোনো দরকারের জন্য তো আসতে পারে তাই না আর তুমি বলো কেন এসেছো সার্ভেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলল ম্যাম ফারহা ম্যাম আপনাদের নিচে খুঁজছে আমাকে পাঠালো আপনাদের ছাদে থাকলে যেন ডেকে দেই মাথা নিচু করে বলল ও তা দিগ কোথায় আলফা ম্যামের রুমে ওয়েট করছে ওকে তুমি যাও আমরা আসছি সার্ভেন্ট নিচে চলে গেল আলফা তুমি তো বেশ গাও খুব মিষ্টি তোমার গলাটা আরে ধুর কি যে বলো না আমার গলা আর মিষ্টি আমি গান গাইলে ভাইয়া শুধু বলে কাকের মতো কাকা না করতে আমার গলায় সুর নাকি কাকের মতো লাগে আরে জিজু তো মজা করে বলেছে সিরিয়াসলি তোমার গলাটা খুব মিষ্টি বিয়ের পর প্রত্যেক দিন কিন্তু আমাকে গান শোনাতে হবে তোমাকে ইশ বললেই হলো নাকি হুম তাহলে তোমাকে প্রত্যেক দিন ডান্স করে আমাকে দেখাতে হবে রাজি বেশ ভালোই তো কিন্তু আগে থেকে বলে রাখে লঙ্গি ডান্স আর নাগিন ডান্স ছাড়া কিছুই পারি না মুখ নিচু করে বলল হোয়াট লঙ্গি আর নাগিন ডান্স দারুণ তাহলে ওই ডান্স গুলোই আমাকে দেখাবে ওকে তা পরে দেখা যাবে এখন নিচে চলো দি কেন ডাকছে শুনে আসি ও হ্যাঁ তাই তো ভুলে গিয়েছিলাম চলো নীলয় নীলয় কোথায় তুমি এই তো আমি ডিনার এনেছ হ্যাঁ এই যে আর শোনো তোমার সাথে কিছু কথা আছে আমার হ্যাঁ বলো কি বলবে নীলয় আমি খুব ভেবে দেখলাম আমি যে মরণ খেলায় মেতে উঠেছি এই খেলাটা বন্ধ করা দরকার কারণ আমার জন্য আমি আমার বাবা মা ভাইকে মাথা নিচু করে দিতে চাই না অলরেডি অনেক অসম্মান করেছি তাদের আর তার ফল স্বরূপ আমি এখন ভুগছি হোয়াট কি বলছো কি তুমি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার হ্যাঁ কিসব ভুলভাল বকে যাচ্ছ 